மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் அவங்க சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் முதலாவது மகாலட்சுமி என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆகுது எனக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் மேம் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் எந்த ஹியூ எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல நாங்கள் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தங்கவே மாட்டேங்குது இதற்கு என்ன செய்வது மேடம் ப்ளீஸ் ஆன்சர் மகாலட்சுமி கல்யாணம் ஒன் இயர் ஆகுது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க கன்சீவ் ஆகலை அப்படி என்றால் ஆஸ்துமா ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க யூஸ்வலாக ஒரு பெண் ஆஸ்துமாவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இவங்களுக்கு கருத்தரிப்பதில் பிரச்சனை இருக்குமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆஸ்துமா வியாதியினால் எந்த விதத்திலையும் கரு தங்குவதில் பிரச்சனைகள் இல்லை ஆனால் ஆஸ்மாவுக்கு எடுக்கிற சில மருந்துகள் பல நேரங்களில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஆஸ்மா சிவியராக இருக்கிற எல்லோரும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இந்த ஸ்டீராய்ட் மாத்திரைகள் எடுக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த ஸ்டீராய்டு எடுப்பதனால் பிசிஓடு சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் சினை முட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் இதனால் குழந்தையின்மையும் பாதிப்பாகலாம் ஸோ உங்களுடைய ஆஸ்மா என்பது பிரச்சனை இல்லை இதற்கு உட்கொள்கிற மாத்திரைகள் சில நேரங்களில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வருடம் ஆச்சு திருமணமாகி குழந்தை ட்ரை பண்ணி கன்சீவ் ஆகலைனா முறையான தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி முறையாக தம்பதியினர் இருவரும் முறையாக பரிசோதித்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பெண் ஆண் தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருந்து ஒரு வருடம் ஆகி குழந்தை பேர் பெறலைனா கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும் இந்த காரணம் ஒரு எளிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சில நேரம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை சரியான முறையில் மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை இதன் மூலமாக குழந்தையின்மை சரி செய்ய முடியும் ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பிறக்கவும் முடியும் அடுத்து சமீர் நிஷா என்ற நேர் எதிர்க்காங்க மேம் எனக்கு பிசிஓடி இருக்குது நான் ஓவர் வெயிட் வேறு எனக்கு மூணு மந்த்ஸுக்கு பீரியட்ஸ் ஒரு தடவை வருது அப்படியே ப்ளீடிங் ஒரு மாதம் கண்டினியூவாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் மேம் இப்படி வந்தால் கன்சீவ் ஆக முடியுமா ப்ளீஸ் ரிப்ளை ஸோ நிஷா உங்களுக்கு மூணு விஷயம் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு நீங்களே காரணத்தையும் சொல்லிட்டீங்க அந்த காரணத்துக்கான தீர்வு கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சுதாகணும் உடல் பருமனாக இருக்கிற பெண் பால் இந்த பிசிஓடி சேஞ்சஸ்னால் பாதிப்படைவது கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட சினைப்பை நீர் கட்டியிருக்கிற பெண்களில் அறுபது சதவீதமானவங்க உடல் ஒபீஸாக தான் இருக்காங்க ஒபீஸாக இருக்கிற எண்பது பேருக்கு பிசிஓடி இருக்கிறது ஒரு இருபது பேருக்கு தான் பிசிஓடி இல்லாத நிலையில் இருக்குது இந்த எண்பது சதவீதமானவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு முறையில் சிகிச்சை முறை தேவைப்படுகிறது கருத்தரிப்பதற்கு ஸோ நீங்கள் நிஷா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உடல் பருமன் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைப்பதற்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக செய்யுங்க முதல்ல யூ கோ ஃபார் ரெகுலர் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மற்றும் உணவு கட்டுப்பாடு உணவு கட்டுப்பாடுனால் நீங்கள் உட்கொள்ளுற வினையில் நாளில் ஒரு பங்கு சாப்பிடுங்க ஸோ சாதாரணமாக எழுதினோடனே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் காஃபி குடிப்பீங்கன்னா கால் டம்ளர் குடிங்க டெய்லி நாலு இட்லி சாப்பிடுவீங்கன்னா ஒன்றரை இட்லி சாப்பிடுங்க திரும்ப மத்தியானம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவதை நீங்கள் சாப்பிட்ற அளவை கால் வாசி ஆக்கிடுங்க காய்கறி கீரைகளை அதிகமாக்கிடுங்க ரைஸை குறைச்சிடுங்க ஈவினிங் ஒரு சப்பாத்தி இது தவிர உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக தேவை டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்ல ஃபாஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடை குறையும் எடை குறையும் போது தான் நீர்க்கட்டிகள் உருவாவதற்கான ஹார்மோன் லெவல் மாற்றங்கள் சீராகும் ஸோ நீர்க்கட்டி வருவதற்கு நிறைய தரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது கட்டி கிடையாது அது ஹார்மோன் மாற்றம் இந்த ஹார்மோன் மாற்றத்தினால் முட்டைகள் வளர்ச்சி முட்டைகள் வெளியாவது முட்டையோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி நாளைக்கு உருவாகிற கருவில் கூட குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த நீர்க்கட்டிகளை சரிப்படுத்துறதுக்கு முதலான விஷயம் உடல் எடை குறைக்கணும் உணவு கட்டுப்பாடு செய்யணும் முறையான உடற்பயிற்சி ஆரோக்கியத்துக்கு தேவை தாம்பத்திய உறவுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதையும் சீராக்கிருங்க ஸோ இந்த பிசிஓடி பிரச்சனை இந்த மாதிரி விஷயங்களை சீராக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாத விளக்கு கரெக்டாக வரும் கருமுட்டை வெளியாகும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் பல நேரங்களில் இந்த சினைப்பை நீர் கட்டி இருக்கிற பெண்கள் இது வந்து மாத்திரை கொடுத்தா சரியாயிரும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் சரியாக இருக்காங்க தவறு இதற்கான காரணம் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உடல் பருமன் நிஷா முதல்ல ஓவர் வெயிட்டை குறைங்க உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிங்க இதை தவிர யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி
இவை அனைத்தும் எந்த லெவலில் இருக்குது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அந்த ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் செய்யுங்க தைராய்டை சீர்படுத்துங்க உடல் எடை குறைப்புக்கு ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்க இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து சரியாக்க முடியும் அதன் மூலமாக பின்னாடி கருத்தரிக்கும் பொழுது கருத்தரிக்கவும் வாய்ப்புகள் உண்டு நீர்பட்டு கட்டிகளை சரி செய்வதற்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான் நீங்கள் அதை செய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகி முறையாக உங்கள் ஹார்மோன் லெவல் பரிசோதித்து நீர்க்கட்டிகள் எந்த அளவில் இருக்குது எப்படி இருக்குது என்பதை சரி செய்யுங்க கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அதுக்கு அடுத்து மணிமாலா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் இரெகுலர் பீரியட்ஸாக இருக்குது பேபிக்குன்னு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இருபது டேஸில் பீரியட்ஸ் வந்துடும் மை ஏஜ் தேர்ட்டி டூ லேட் மேரேஜ் மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு இயர் ஆகுது ஸோ மணிமாலா யூஸ்வலாக உங்களோட இரகுலர் பீரியட்ஸ் திருமணத்திற்கு அப்புறம் ஏற்பட்டதுன்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று பொதுவாக பெண்கள் திருமணமான ஒன்று ஒரு சூழ்நிலை மாற்றங்கள் ஒரு குடும்ப மாற்றங்கள் மற்றும் உறவு முறைகளில் சில புதுவிதமான உணர்வு பூரம் இதெல்லாம் மன அழுத்தத்தை ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் மன அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எண்ணுகிற ஒரு விஷயம் அந்த மன அழுத்தம் அதிகமாக ஹார்மோன் அதிகமாகலாம் அதனால் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளும் அதிகமாக வரலாம் முக்கியமாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய மன அழுத்தம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் மன அழுத்தம் குறைவதற்கு என்ன கா உருவாகுவதற்கு என்ன காரணம் என்பதை அசஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வான என்னென்ன விஷயங்களோ அதை சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக கருமுட்ட வளர்ச்சி சீராகும் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் முதல் கட்டம் உடல் உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு மற்றும் முறையான வைத்திய சிகிச்சை முறைகளை கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா நீர்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற அதிகமான வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து கௌசல்யா ஜூலியட் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேம் ஐ எம் கௌசல்யா எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளமும் பிசிஓடியும் இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் நான் டேப்லெட் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ என்னோடய பீரியட்ஸ் தள்ளி போயிருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் பட் இந்த பிரச்சனைனால குழந்தைக்கு சேஃபாக இருக்குமா இந்த ப்ராப்ளத்தினால குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் ஆகிடுமா பயமாக இருக்குது மேடம் நல்ல கருவளர்ச்சி வருவதற்கு என்னென்ன முறைகள் நான் செய்யணும் ஸோ கௌசல்யா உங்களுடைய கேள்வியோட கருத்து புரியுது உங்கள் கரு உருவாயிருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் உங்களோட பிசிஓடி ப்ராப்ளமும் தைராய்டு பிரச்சனைகளும் இந்த கரு வளர்ச்சியை பாதிக்குமான்றது நீங்கள் பயப்படுறீங்க கண்டிப்பாக பிசிஓடியே நீங்கள் ப்ராப்பராக கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கண்ட்ரோலில் வைத்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வளர்ச்சி பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு தைராய்டு சீரான முறையில் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மெடிக்கேஷன்ஸை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் தைராய்டு லெவலை ரீசெக் பண்ணுங்கள் அந்த தைராய்டு லெவல் கர்ப்பம் தரித்தோடு அதோடய டிமாண்ட் அதிகமாகும் அதற்கு ஏற்ற அளவில் அந்த தைராய்டு ரிக்குவயர்மெண்ட்டு அதிகமாகிறதுனால கா நீங்கள் எடுக்கிற மருந்துகளோட அளவை கூட்ட வேண்டியிருக்கும் பொதுவாக கர்ப்பம் தரித்த பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் வேண்டியிருக்கும் தைராய்டு நீங்கள் நூறு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நூற்றி முப்பது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த அளவை பரிசோதித்து எந்த அளவில் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதற்குண்டான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இரண்டாவது பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு குறிப்பாக சக்கரை வியாதியும் ஏற்படலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஜெஸ்டேஷன் டயபட்டிஸ் என்பது ரொம்ப ரொம்ப காமனாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை கண்டிப்பாக நீங்கள் உடனடியாக ஒரு ஜிடிடி ப்ரெக்னன்சியில் குளுக்கோஸ் சேலஞ்ச் டெஸ்ட் சொல்கிறோம் இந்த சேலஞ்ச் டெஸ்ட் எடுத்து சக்கரை வியாதி எதுவும் இருக்கிறதா சக்கரை அளவு எதுவும் இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து அதனை செய்ய சரி செய்து கொண்டா எந்தவித பாதிப்பும் குழந்தைக்கு ஏற்படாது மூன்றாவது நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த கரு வளர்கிறதுக்கு என்னென்ன முறைகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிசிஓடி கரெக்ஷன் கொடுத்த மாத்திரைகளை கண்டினியூ பண்ணணும் கர்ப்ப காலத்தில் கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்களையும் சீராக கொடுக்க வேண்டும் இது தவிர தைராய்டு சுகர் இதன் அளவை பீரியாடிக்காக ஒரு ஐந்து வாரம் ஒரு முறை பரிசோதித்து கண்ட்ரோலில் இருக்கா என்பதை பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த வகையில் ப்ராப்பரான ஹார்மோன் சப்போர்ட் ப்ராப்பரான உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் முறையாக உங்களோட ப்ராப்ளத்தை கண்ட்ரோலில் வைத்து கொள்வது இதன் மூலமாக கரு வளர்வது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை நீங்கள் பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க அதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை அடுத்து ஜானவி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு ஏஜ் இருபத்தொன்று இருபத்தொன்னில் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிட்டா பேபி பண்ணிக்கிட்டா பேபி டெத் ஆயிடுச்சு மேடம் எனக்கு மறுபடியும் நார்மலில் பேபி கிடைக்குமா மேடம் ஸோ ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் 
நீங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா இருபத்தோரு வயசுல ஐவிஎஃப் பண்ற அளவுக்கு என்ன அவசரம் தெரியலமா இன்றும் ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் படி ஒரு பெண் இருபத்தி மூன்று வயதுக்கு கீழாக ஐவிஎஃப் செய்வது கூடுமான வரைக்கும் தவிர்க்க வேண்டும் இது கைட்லைன்ஸ் உங்கள் கைட்லைன்ஸ் படி திருமணமாகி இரண்டு வருடமாக ஆகணும் இருபத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேல் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு தான் ஐவிஎஃப் செய்ய வேண்டும் பதினாறு வயது பதினேழு வயதில் திருமணம் செய்வதும் தவறு திருமணம் செய்து நீங்கள் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்டு நாளை குழந்தைக்காக இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பதுக்கும் ஒரு வயது இருக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் இந்த லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை ரொம்ப கவனத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்க அடுத்தது இந்த கரு வளர்வதற்கு என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள்லாம் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சரியான முறையில் எடுத்து ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது மூன்றாவது சில நேரங்களில் வந்து இந்த கரு வளரும்போது அதை வளர்ச்சிக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் பி டுவெல் மற்றும் எல்லா விஷயங்களையும் சீராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அது தவிர உங்கள் குழந்தை வயிற்றில் டெத் ஆனதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று உங்கள் உடல் ரீதியாக சர்க்கரை உப்புச்சத்து ரத்த அழுத்தம் தைராய்டு மற்றும் இம்யூன் ப்ராப்ளம் எஸ்எல்இ லியூப்பஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆர்ஹெச் ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி டைட்டர் ஆர்ஹெச் ஐசோமனைசேஷன் இவை அனைத்தையும் சீராக சரி செய்தா கண்டிப்பாக கரு வளர்வது நல்ல முறையில் இருக்கும் அடுத்து கர்ப்ப காலத்தில் அந்தந்த பீரியாடிக் லெவலில் சுகர் தைராய்டு செக் பண்ணி கண்ட்ரோலில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் பல நேரங்களில் இந்த கண்ட்ரோல் குறைவாகும் போது தான் குழந்தை வயிற்றில் சடனாக இறந்து போவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தையோட வளர்ச்சி சீராக இருக்கிறதா என்பது ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் இன்டர்வலில் ப்ராப்பராக பரிசோதித்து கொள்வது கரு வளர்ச்சிக்கு எல்லாம் சீராக இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்ய முடியும் இதன் மூலமாக வளர்ச்சியை பாதிக்கிற விஷயத்துக்கு முறையாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதனை சரி செய்து கொள்வது நல்லது அடுத்ததாக இந்த பிசிஓடி பிரச்சனை இருக்கிற பெண்களுக்கு சடனாக இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா கண்டிப்பாக உடல் ரீதியான மற்ற விஷயங்களும் மன ரீதியான மன அழுத்தமும் ஒரு சில நேரங்களில் கரு வளர்ச்சியும் கரு வயிற்றில் இறப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை குழந்தைக்கு வயிற்றுநூல் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட உங்களை முறையாக பரிசோதித்து என்னென்ன காரணங்களால் இந்த கரு வயிற்றில் இறக்கலாம் அந்த காரணங்களோட பாதிப்பு ஏதாவது இருக்கிறதா அதை முறையாக சரி செய்த பின் கர்ப்ப காலத்தை பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆகுங்க இதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான குழந்தையும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை வளர்ச்சியும் சீரான முறையில் ஒரு டர்ஷரி கேர் ஹைரஸ் ப்ரெக்னன்சி யூனிட்டில் பாருங்கள் இதன் மூலமாக உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்படுற பாதிப்புகளை ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சு சரி செய்து அதன் மூலமாக ஏற்படுற பாதிப்பு அதிகமாவதற்கு முன்பே குழந்தையை சீரான முறையில் பாதுகாத்து கொள்வது என்பது சாத்தியம்